Hello students, welcome to my channel. In this channel, I will teach the chemistry and maths in simplest way. Today's our topic is trick to find out radius and energy of stationary states in hydrogen atom by using Bohr's atomic models. Now let's start the session. According to Bohr, the electrons in hydrogen atom can move around the nucleus in one or many circular path of fixed radius and fixed energy and these paths are called as orbit or stationary states and these stationary states of electron are numbered as n is equal to 1, 2, 3, 4. These integers are known as principal quantum number and we can easily find out the radius of the stationary orbits by using the formula R n is equal to n square a naught where a naught is the 52.9 means the radius of first stationary state is called as a Bohr radius and this Bohr radius is a 52.9 picometer means first radius of this Bohr orbit is 52.9 9 that is some is a case like rn is equal to n square a naught where r1 is equal to a0 is equal to 52.9 because 52.9 is the radius of first Bohr orbits when r1 is equal to n1 suppose I may r2 find out karna hai to r2 is equal to find out kaise karenge hum n1 n square a to kya karenge hum wape n2 square into r1 a naught is equal to R1 तो R2 is equal to क्या आ जाएगा R2 is equal to 2 का square into R1 that is 4 R1 R3 is equal to क्या आ जाएगा 3 square into R1 that is 9 R1 R4 is equal to क्या आएगा 4 का square R1 that is 16 R1 stationary states के हम radius find out कर सकते by using this formula Rn is equal to n square a naught. अगर energy find out करनी है, this stationary orbits की हमें energy find out करनी है, तो energy of stationary states is associated by the spaces are given by En is equal to 2 pi square m z square e raised to 4 divided by n square h square, where m is the mass of electron, z is the atomic number, e is the charge on electrons, H is the Planck constant and N is the number of orbits. So we can putting this all values then this formula can be obtained. That is 2.18 into 10 raised to minus 18 Z square divided by N square in Joule or in Nth orbit. The most important property associated with the electron is the energy of its stationary state is given by equation E N is equal to minus R H 1 upon n square by n is equal to number of orbits 1 2 3 and rh is called as a Rydberg's constant when to fit formula kya jayega en is equal to minus 2.18 into 10 raised to 18 joule 1 upon n square suppose e1 is equal to rh 1 upon n square to me e 1 is equal to kya jayega Rydberg's constant minus 2.18 into 10 raised to minus 18 into 1 upon 1 square. The lowest energy state is called as a ground state because n is equal to 1 is the ground state and energy of this ground state is E1 is equal to minus 2.18 into 10 raised to minus 18 joule. So, with first ground state ki energy kitne aagai? 2.18 into 10 raised to minus 18 joule. Suppose n is equal to 2a. Then e2 is equal to kya jayega? Minus 2.18 into 10 raised to minus 18 1 upon 2 square. That is minus 2.18 into 10 raised to minus 18 into 1 by 4. So, divideation karenge to answer kya jayega? Yape 0. Point minus 0 0.545 into 10 raised to minus 18 joule e3 find out e3 find out karna hai to n is equal to 3 and 1 upon 3 square hum easily put out kar sakte 
Bohr theory can be applied to hydrogen like species for example He2+, Li2+, and beryllium 3+. And this energy of the stationary states associated with these species is given by 2.18 into 10 raised to minus 18 z square upon n square where z is the atomic number and radius of this species H plus Li2 plus and beryllium 3 plus is Rn is equal to 52.9 n square divided by z. 52.9 is the R1 that is radius of first stationary orbits 52.9 therefore we have a formula is a bilik sakte Rn is equal to R1 into n square divided by z because r1 is the 52.9 so from this formula we can solve the mcq on it first mcq a the radius of hydrogen atom in ground state is 0 0.53 angstrom the radius of lithium plus 2 iron in a similar state is ground state may square radius the is 0 0.53 means R1 is equal to 0 0.53 angstrom then we can find out the radius of lithium that is radius of Li plus 2 we find out the so, formula we use R1 into n square divided by z where R1 is the 0 0.53 n ki value me ground state me find out karni matlab 1 square and lithium ka atomic number 3 that is 0 0.53 kom 3 se divide karenge that is 0 0.17 angstrom unit that is option first is our right answer second m sequence solve karte bohr orbit radius for hydrogen atom first n is equal to first shell ka is approximately 0 0.5253 angstrom the radius of first excitation state n is equal to 2 orbit is to me radius kiska find out karna hai first excitation state ka radius to radius of hydrogen r1 is equal to the 0 0.53 angstrom this is the radius of hydrogen n is equal to 2 n is equal to 2 and hydrogen atom z is equal to kya jayega? 1 jayega. therefore radius of first excitation state that is r is equal to r1 into n square divided by z r1 ki value kitni is 0 0.53 into n ki value kitni diye 2 square divided by 1 so 0 0.53 into 2 karenge multiply then answer is 2.12 angstrom that is option number d is our right answer now next mcq solve karte the energy of second bohr orbit of hydrogen atom is 328 kilojoule per mole minus 328 hence the energy of fourth bohr orbit will be to me energy find out karni fourth bohr orbit ki aur e 2 diya hai hame second bohr orbit ki energy di hai minus 328 kilojoule per mole abhi yaha pe humne formula likha ki e1 is equal to or en is equal to minus rh1 upon n square to e2 is equal to kya jayega e2 is equal to minus rh1 upon 2 square that is second bohr orbit and energy mein uski energy kitni di hai minus 328 kilojoule per mole and hume energy kiski find out karni hai e4 means fourth bohr orbits ki hume energy find out karni to e4 is equal to minus rh1 upon 4 square to ye e4 find out karna to hum kya karenge dividation karenge that is e4 divided by e1 is equal to this rh rh get cancel that is 1 by 4 square minus 1 by 4 square divided by minus 1 by 2 square e2 e4 ki energy hume find out karni e2 ki energy a minus 3 to 8 is equal to ye kya jayega yaha pe 1 by 16 into minus minus kya ho jayega yaha pe plus that is 1 by 16 into 
फोर बाय वन फोर वन सा फोर 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 सा सिक्सटीन हमें फाइंड आउट करना है ई फोर देर फोर ई फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री टू एट डिवाइड बाय क्या करेंगे हम फोर करेंगे ये क्वांटिटी यहाँ पे चली जाएगी देन आंसर इज फोर एट सा थर्टी टू फोर टू सा एट दैट इज माइनस एटी टू किलो जूल दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज अवर राइट आंसर माइनस एटी टू किलो जूल नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन होल्ड वॉट विल बी द एनर्जी ऑफ द एटम करस्पॉन्डिंग टू एन इज इक्वल टू टू एंड एनर्जीज हमें किस में कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन होल्ड में और हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें एनर्जी जूल में कैलकुलेट हो रही तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू माइनस ई नॉड डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर वेर ई नॉड की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज इन इलेक्ट्रॉन होल्ड देन माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर मीन्स यहाँ पे क्या आएगा टू का स्क्वायर दैट इज माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय फोर तो फोर से हम इसे डिवाइड करेंगे फोर थ्री जा ट्वेल्व वन फोर फोर जा सिक्सटीन दैट इज माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन होल्ड दैट इज ऑप्शन फर्स्ट इज अवर राइट आंसर नाउ नेक्स्ट टाइम से क्यों लेते द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज ए नॉर्ड देन रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट उड बी अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया एनर्ज रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट थ्री स्क्वायर इन टू आर वन दैट इज नाइन आर वन एंड आर वन इज इक्वल टू क्या है ए नॉर्ड दैट इज फॉर्मूला क्या है आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इन टू ए नॉर्ड देर फॉर ए नॉर्ड इज द फर्स्ट रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट हमें थर्ड का फाइंड आउट करना है दैट इज आर थ्री इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर इन टू ए नॉर्ड वेर थ्री का स्क्वायर आता है नाइन नाइन ए नॉर्ड दैट इज ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर नो नेक्स्ट टाइम से क्यों सॉल्व करते हैं द रेशो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन टू द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट ऑफ बेरिलियम थ्री प्लस इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट ऑफ बेरिलियम थ्री प्लस तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है ई एन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट एटीन इंटू टेन रेस टू माइनस एटीन जूल जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में ई वन इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस टू पॉइंट एटीन इंटू टेन रेस टू माइनस एटीन जूल इंटू वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन स्क्वायर इस इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन हम बेरिलियम के लिए फाइंड आउट करते एनर्जी ई टू फॉर बेरिलियम थ्री प्लस उसके लिए एनर्जी माइनस टू पॉइंट एटीन इंटू टेन रेस टू माइनस एटीन जूल जेड बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है फोर डिवाइडेड बाय सेकेंड ऑर्बिट टू स्क्वायर फोर स्क्वायर एंड टू स्क्वायर दैट इज ई टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.18 पॉइंट एटीन इंटू टेन रेस टू माइनस एटीन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फोर 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 जा सिक्सटीन तो यहाँ पे क्या लेना है हमें रेशियो फाइंड आउट करना है देर फोर ई वन अपॉन ई टू इज माइनस टू पॉइंट एटीन इंटू टेन रेस टू माइनस एटीन डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज द टू पॉइंट एटीन इंटू टेन रेस टू माइनस एटीन इंटू फोर इज गेट कैंसल दैट इज वन बाय फोर तो ई वन अपॉन ई टू का रेशियो क्या गया वन एज फोर दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अवर राइट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज ग्राउंड स्टेट की हमें एनर्जी दी है थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन होल्ड द एनर्जी ऑफ द लेवल करस्पॉन्डिंग टू द क्वांटम नंबर एन इज इक्वल टू फाइव इज तो ये एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन होल्ड में दी क्या लिखेंगे E n is equal to minus thirteen point six z square divided by n square. This value is in joule and this value is in electron volt. Therefore, minus 
13.6 into हमें hydrogen atoms का find out करना है then Z is equal to 1 and quantum number N is equal to 5 that is 1 square divided by 5 square that is minus 13.6 into 1 by 25 तो 25 से हम इसे divide करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे 0.54 electron volt that is option B is our right answer now next question solve कर दें। Next question है, which hydrogen atom like species will have same radius as the Bohr orbit of hydrogen? So atoms का radius is equal to which of the species from this four option? तो first हम क्या करेंगे? Hydrogen atom का radius find out करेंगे। तो हम इसे solve कैसे करेंगे? देखो, R n is equal to formula क्या है? R n is equal to n square a is not divided by c. हाइड्रोजन एटम्स के लिए फाइंड आउट करना है तो n is equal to 1 and z is equal to 1. Therefore, 1 square a naught divided by 1 that is radius of hydrogen is a naught. First option लेते हैं हम यहाँ पे n is equal to 2 that is radius of Li 2 plus is equal to n square a naught divided by z. n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 square a naught divided by लिथियम का Atomic number, lithium having atomic number 3, that is 4 by 3 A naught. This is not equal to the hydrogen, radius of hydrogen atom. Next, let us second option, N is equal to 2, that is radius of beryllium 3 plus. N square means kya jayega? 3 ka square A naught and beryllium having 2 n की वैल्यू 2 है 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेरिलियम हैविंग एटॉमिक नंबर 4 दैट इज 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 4 into a नॉट दिस 4 एंड 4 गेट कैंसिल देयरफॉर a नॉट दैट इज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेरिलियम दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर राइट आंसर इन दिस वे वी कैन इजीली कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी ऑफ बाय यूजिंग दिस सिंपल formula i hope you like this video then please like share and subscribe my youtube channel thank you